，我是一名专业舞者，今年三十五岁。去年十一月底，我迎来了人生中第一次怀孕。说实话，我并没有很激动。在舞蹈中，我一直追求个性和自我。这个孩子的出生，还能让我继续做我吗？拖着现在又笨又重的身体。我还能做回以前那个轻盈的舞者吗？在平日的视频里，我总能给到大家很多舞蹈练习上的经验之谈，但在这件事上，我只能甘拜下风，做一个新手了。每次在镜子里看到自己的身体，在惊叹女性身体神奇的同时，又有一种脱离自己身体的感觉。这个身体不是我的。这充满母性的身躯，对比我平日中性利落的打扮和率真的个性，确实气场不合。对，就是这种不协调的感觉，让我身心灵上都觉得很不自在。不协调在舞蹈里就是身体多个部位没有配合到一起做动作，他们意见不合，相互打架。所以在训练时，我们要让肢体相互谈判。找到一个可以和谐舞动的逻辑，让各部位相互辅助。所以，我现在是不是要让我的 identity 和我的身体进行一次谈判，探索协调的可能性呢？我喜欢自己的个性，身体也不可能在短时间内变回原来的样子。啊，看来两方都不想妥协啊。喂，等等，在舞蹈里，协调性不是一下子就能获取的。身体在原始状态上，通过长期训练和磨合，才会开始提升质感，最终形成协调。借鉴当代舞蹈的探索实验精神，我是不是应该先接受这种不协调的感觉，并用开放包容的心态，充满好奇的让自己去感受一切将要到来的新体验？就像每当看到 baby 一点点长大，我都会不由自主的心生喜爱。你看，这小家伙已经在练习压腿了呢。这种对我来说很陌生的爱，是不是会改善我的身份错乱，给我将来的个性和身份增加一些深度呢？希望在探索的过程中，我可以找到一些答案。我需要舞蹈，它是我最有能力做好的一件事儿。在舞动时，我可以拥抱自由，感受掌控，无限的散发我的能量。他让我找到自我，而我现在尤其需要他，来重新认识自己，带着肚子里的 baby 来认识我和舞蹈的新关系，等等，带着肚子里的 baby 来认识我和舞蹈的新关系。就在我当下的字里行间，我竟然产生了一种全新的愉悦感。虽然挺着肚子跳舞有很多挑战，但这却是唯一一段时光。我可以私密地跟这个小生命分享我最喜欢干的一件事儿，同时又感觉他可以切身体会到我的感受，与我共鸣。为什么我之前都没有这样想过？这种和他强烈联系在一起的感觉，简直太神奇了。